எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ் தேர்வு எழுதும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் அண்ணா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் காலேஜ் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து இன்னையிலிருந்து வந்து நம்ம ரீசனிங் எபிலிட்டி கிளாஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் ஓகே ரீசனிங் எபிலிட்டினா என்ன சார் அப்படின்னா உங்களோட பகுப்பாய்வு திறன் ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ற ஒரு எக்ஸாம் ஓகேங்களா ஸோ இது பாத்தீங்க அப்படின்னா செஷன் ஒன்ல வருது செஷன் ஒன் நமக்கு தெரியும் இட்ஸ் அ குவாலிஃபைங் எக்ஸாம் ஓகேங்களா ஸோ வந்து நீங்க மினிமம் மார்க்ஸ் எடுத்தா போதும் ஸோ டோட்டலா வந்து இருபது கொஸ்டின் வந்து குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட்லயும் இருபது கொஸ்டின் வந்து ரீசனிங்லயும் இருக்கும் ஓகேங்களா அதே செஷன் டூ பாத்தீங்க அப்படின்னா அது ஸ்கோரிங் பேப்பர் ஓகேங்களா ஸோ இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் வந்து ஜென்ரல் இங்கிலீஷ்லயும் இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் வந்து ஜென்ரல் அவேர்னஸ்லயும் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா சார் குவாலிஃபைங்னா என்ன சார் குவாலிஃபைங்னா மினிமம் நீங்க இவ்வளவு மார்க் எடுக்கணும் ஓகேங்களா நமக்கு டிஎன்பிஎஸ்சியில தமிழ் குவாலிஃபைங் பேப்பர் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ இதுல குவாலிஃபைங் மார்க்ஸ் அப்போ எவ்வளோ அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ மொத்தம் நாற்பதுல வந்து ஜென்ரல் கேட்டகரியா இருந்தால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா சாரி நாற்பதுல வந்து ஜென்ரல் கேட்டகரி இருந்தால் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா ஸோ மொத்தம் பன்னெண்டு கொஸ்டின்ஸ் அதே வந்து ஓபிசி கேட்டகரிக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பத்து கொஸ்டின் எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எட்டு கொஸ்டின் எடுத்த போதும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஸோ மினிமமாக நீங்கள் வந்து குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங் எபிலிட்டி இந்த ரெண்டுலையும் சேர்த்து வந்து ஸோ உங்கள் கேட்டகரிக்கு ஏற்ற மாதிரி மார்க்ஸ் இருக்கும் பட் நீங்கள் டுவெல் ப டுவெல் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஈஸியாக எடுக்கக்கூடிய ஒரு இது தான் பட் என்ன அப்படின்னா வந்து இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னால் வந்து இந்த இந்த சப்ஜெக்டுக்கே வந்து பொருத்தமான ஒரு திருக்குறள் பார்ப்போம் ஸோ முயற்சி திருவினையாக்கும் முயற்சின்மை இன்மை புகுத்திவிடும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்னன்னா வந்து நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இது ஈஸி தான் ஆனால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா இங்கே முயற்சி அப்படிங்கிறது விடாமுயற்சியோட சேர்த்து தொடர் முயற்சியும் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ டெய்லியும் வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ டெய்லி வந்து அஞ்சு இல்லைனா பத்து கொஷினாக தொடர்ந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நீங்கள் கேல்குலேஷன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் பட் லாஜிக்கல் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஸோ ஒரு விஷயத்தை வந்து பகுத்தறிவோட பார்க்கறது ஓகேங்களா ஸோ பகுத்து இது இதுக்கப்புறம் என்ன வரும் இதுக்கு முன்னால் என்ன வரும் ஏன் இதுலேருந்து இது வருது அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி இதில் நியூ மெரிக்கல்ஸ் அப்படின்னு கணக்கு போகிற சம்மந்தமான இது வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து உங்களோட சிந்திக்கும் திறன் அந்த மாதிரி வந்து சேலஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த முயற் முயற்சி அப்படிங்கிறது இங்கே தொடர் முயற்சி ஸோ தினமும் வந்து நீங்கள் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ டிசிப்ளின் இந்த இடத்துல முக்கியம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல டிசிப்ளின் அப்படின்னா ஸோ ஒரு விஷயத்தை தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது ஓகேங்களா தொடர்ந்து ஒரு கட்டுக்கோப்பாக ஒரு ஒழுக்கத்தோடு பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து இந்த இதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி ஸோ இது செஷன் ஒன்ல வரும் ஸோ இருபது கொஷின் ரீசனிங் எபிலிட்டியில் இருக்கும் இருபது கொஷின் வந்து குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட்ல இருக்கும் ஓகேங்களா இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கொஷினுக்கு மூணு மார்க் அப்படின்ட்டு அறுபது மார்க் ஓகேங்களா ஸோ கொஷினுக்கு இருபது கொஷின் கொஷினுக்கு மூணு மார்க் அப்படின்ட்டு அறுபது மார்க் இங்கே கொஷின் இதில் வந்து நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் கிடையாது ஓகேங்களா செஷன் டூவில் வந்து நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இருக்கும் இதில் வந்து நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் கிடையாது அண்ட் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ இங்கே மார்க்கோட நமக்கு நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் முக்கியம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஜென்ரல் கேட்டகரினா ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஜென்ரல் கேட்டகரி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து டுவெல் கொஷின்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஓபிசி வந்து நமக்கு டென் கொஷின்ஸ் எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரிஸ்க்கு எயிட் கொஷின்ஸ் அதாவது இது தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ மினிமமாக வந்து இவ்வளோ கொஷின்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்ட் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ கரெக்ட் ஆகணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ டெய்லியும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நாலஞ்சு கொஷின் வந்து உங்களுக்கு நான் சால்வ் பண்ணி காட்டும் ஒவ்வொரு கேட்டகரிலையும் ஸோ அந்த கேட்டகரியில் நான் சால்வ் பண்ணுற கொஷினை வந்து உங்களுக்கு கீழே வந்து அதோட மாடல்ஸ் வந்து ஸோ ஒரு டைப்பில் சால்வ் பண்ண அப்படின்னா வந்து அதோட டிஃப்ரெண்ட்டு அந்த எவ்வளோ ஹார்டாக இருக்குது ஈஸியாக இருக்குது ஸோ ஈஸியிலேருந்து கஷ்டமாக இருக்கிற சம்ஸ் வரைக்கும் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த பிபிடி உங்களுக்கு ஷேர் ஆகும்போது நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்க பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து
ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ஈஸியாக போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ எந்த அளவுக்கு அவங்க டஃப்பாக கேட்பாங்க அப்படின்னு கொஷின் பேப்பர் அனலைஸ் பண்ணி ஒரு அப்படி தான் இந்த கோர்ஸ் வந்து டிசைன் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா இந்த கோர்ஸை டிசைன் பண்ணதே வந்து இப்படி தான் பண்ணியிருக்கு ஓகே ஸோ உங்களோட உங்களோட எஃபர்ட்டை வந்து கம்மி பண்ணுறக்கு பட் உங்களோட ரிசல்ட்டை வந்து அதிகப்படுத்துருக்கு ஓகேங்களா உங்கள் எஃபர்ட்ஸ் கம்மி ஆகணும் பட் ரிசல்ட்ஸ் வந்து மேக்ஸிமைஸ் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு தான் வந்து அண்ணா அட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் காலேஜ்லேருந்து எல்லோரும் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து என்ன ஆல்ஃபா நியூமரிக் சீரீஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதில் இந்த வருஷம் பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா வந்து ஸோ ரீஜனல் லாங்குவேஜில் மாநில மொழிகளில் வந்து அவங்க நடத்துகிறாங்க ஸோ தமிழ் மொழியில் தமிழோடு சேர்த்து ஒரு இன்னொரு பதிமூணு மொழிகளில் நடத்துகிறாங்க ஸோ அதனால் வந்து இந்த வாட்டி கொஷின்ஸும் தமிழ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கிலீஷ்க்கு ஈக்குவலாக தமிழில் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஆல்ஃபா நியூமரிக் சீரீஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஆல்ஃபா ஆல்ஃபாபெட்ஸ் ஆல்ஃபாபெட்ஸ்னு சொல்கிறோம்ல எழுத்துக்கள் இங்கிலீஷில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆல்ஃபாபெட்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அதை வச்சு ஒரு சீரீஸ் கொடுப்பாங்க இந்த வரிசையே இருக்கும் ஒரு ஏ சி எஃப் அந்த மாதிரி வந்து மாறிகிட்டே போகும் ஓகேங்களா ஸோ கடைசியாக வந்து ஒரு டேஷோ இல்லை கொஷின் மார்க்கை போட்டு இந்த இடத்துல என்ன வரும் அந்த வரிசையில் என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து நம்ம எந் எந்த இதில் மாறுது எந்த லாஜிக்கில் வந்து ஒரு எழுத்தும் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற எழுத்தும் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற எழுத்தும் மாறுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதே இதை நம்பர் வச்சு கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ நியூமரிக் சீரீஸ் ஆல்ஃபபெட் சீரீஸ் நியூமரிக் சீரீஸ் ஓகேங்களா ஸோ என் வரிசை எழுத்து வரிசை ஸோ நியூமரிக் சீரீஸ்னா என் வரிசை ஆல்ஃபபெட் சீரீஸ்னா எழுத்து வரிசை ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து நமக்கு ஆல்ஃபபெட்ஸில் எந்த ஆல்ஃபபெட் என்ன நம்பர்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அது ஈஸியாக வந்து எப்படி மனப்பாடம் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்ம அந்த அந்த டாபிக் வரும்போது நம்ம பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஆல்ஃபபெட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ வந்து ஒன்று ஜெட் வந்து இருபத்தாறு அந்த மாதிரி நம்ம ஞாபகம் வச்சிருப்போம்ல ஐனா ஒம்பது ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஞாபகம் வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம பார்க்கும்போது ஸோ ஈஸியாக வந்து டக்கு டக்குன்னு ஏன்னா இதுக்கு இந்த சம் எல்லாமே ஒன்று வந்து நீங்கள் அந்த இந்த நாற்பது சம்மை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ளே முடிக்கணும் நாற்பது சம்மு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் முடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம அங்கே வந்து எழுதி வச்சு எண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா வந்து டைம் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ சில வாட்டி பார்த்திங்கன்னா அந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாலே வந்து நம்ம ஒரு ரஃப்பாக ஒரு ஞாபகம் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸாம் அப்போ வந்து அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஆல்ஃபா நியூமரிக் சீரீஸில் வந்து ரெண்டுலேருந்து நாலு கொஷின் வரைக்கும் வரும் ஓகேங்களா உங்களை லக்கி டேவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நாலு கொஷின் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ சில வாட்டி வந்து ரெண்டு கொஷின் வரும் பட் என்ன அதுக்கு இன்னொரு இதை டேலி பண்ணிடுவாங்க அடுத்து வந்து கோடிங் அண்ட் டீ கோடிங் ஸோ கோடுனா வந்து ஸோ ஒரு ச ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு இதில் உங்களுக்கு இந்த மெசேஜை மறைக்கிறக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல ஸோ ஒரு விஷயத்தை எழுதுவாங்க அது வந்து அந்த எழுதுறவருக்கும் யாருக்கு ரீச் ஆகணுமோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் புரியும் நடுவில் இருக்கிற யாருக்குமே புரியாது ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் கோடிங் ஓகேங்களா ஸோ டீ கோடிங் அது கோடிங்னா குறியிடுது ஓகேங்களா டீ கோடிங்னா அந்த குறி விளக்கல் ஓகே இந்த இந்த இடத்துல விளக்கல்னா ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணுறது ஓகேங்களா அதை ரிமூவ் பண்ணுறது ஓகேங்களா ஸோ ஒரு கோட் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஏஎக்ஸ் பி அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஏஎக்ஸ் பினா இது யாருக்குமே புரியாது ஓகேங்களா ஏஎக்ஸ் பி ஸோ இது வந்து சம்மந்தப்பட்ட ஒருத்தருக்கு தான் வந்து இது என்ன கோட் அப்படிங்கிறது புரியும் ஓகே ஸோ ஏஎக்ஸ் பிக்கு வந்து இருபத்தி ஆறு அப்படின்னா வந்து பிஏசிக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஏஎக்ஸ் ஏஎக்ஸ் பியை வந்து இருபத்தாறுன்னு எழுதியிருக்காங்க அப்போ பிஏசியை எப்படி எழுதுவாங்க அப்படின்னு ஸோ அந்த கணக்கு படி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏ வந்து ஒன்று எக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோரு பி வந்து ரெண்டு ஸோ இதை கூட்டினோம்னா இருபத்தேழு வரும் இருபத்தேழுலேருந்து ஒன்று கழிச்சு கழிச்சு எழுதியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு இதை கூட்டினோம்னா இருபத்தேழு வரும் இருபத்தேழுலேருந்து ஒன்று கழிச்சு இருபத்தாறுன்னு எழுதியிருக்காங்க ஸோ அப்போ பி பி வந்து ரெண்டு ஏ வந்து ஒன்று சி வந்து மூணு இதை ஸோ இதை கூட்டினோம்னா ஆறு வரும் ஸோ ஆறுலேருந்து ஒன்று கழிச்சு அஞ்சுன்னு எழுதணும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஓகேங்களா இதுதான் கோடிங் அண்ட் டீ கோடிங் ஸோ இல்லை சில வாட்டி எப்படி எழுதிப்பாங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏபிசியை வந்து சிடிஇன்னு எழுதியிருக்காங்க அப்போ வந்து ஜிஹெச்ஐ எப்படி எழுதுவாங்க அப்போ நம்ம இது மாதிரி ஏ கூட ரெண்டு கூடணும் ஏ வந்து ஒன் சி வந்து த்ரீ பி வந்து டூ டி வந்து ஃபோர் இந்த மாதிரி எழுதி ஓகே ஒவ்வொரு இது கூடையும் ரெண்டு ரெண்டு கூட்டியிருக்காங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஜி வந்து
ஸோ இந்த மாதிரி சம் கொடுப்பாங்க நம்ம என்ன இந்த இந்த ரெண்டுக்கும் இருக்கிற ஒற்றுமை என்ன இந்த ரெண்டுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற ஸோ இதுக்கும் இதுக்கு ஒற்றுமை இருக்கும் இதுக்கும் இதுக்கு ஒற்றுமை இருக்கும் இதெல்லாம் பவல்ஸ் இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ஸ் ஆனால் இதுக்கும் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வேறுபாடு இருக்கும் ஓகேங்களா அதை தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க இல்லை அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அஞ்சுக்கும் பத்துக்கும் ஒற்றுமை இது என்ன டிவைட் பை அஞ்சு பண்ணால் ஒன் இஸ் டு டூ வரும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதுக்கு இதுக்கு என்ன ரிலேஷன் ஓகேங்களா இது இதுக்கு இதுக்கு என்ன ரிலேஷன் இது ரெண்டையுமே டிவைட் பை டென் பண்ணோம் அப்படின்னா டிவைட் பை ஃபைவ் பண்ணோம்னா ஒன் இஸ் டு டூ வரும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஓகேங்களா இது தான் இதுக்குள்ள ஒப்புமைகள் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து ஃபாலோயிங் டைரக்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா திசைகள் ஸோ ஏ வந்து வடக்கில் வந்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் நடக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இடது கை பக்கம் திரும்பி வந்து ஒரு நாலு கிலோமீட்டர் நடக்கிறாரு திரும்பவும் வலது பக்கம் திரும்பி மூணு கிலோமீட்டர் நடக்கிறாரு இப்போ அவர் எந்த திசையை நோக்கி இருக்காரு அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ வடக்கு அப்படின்னா மேலே போயிட்டு இடது பக்கம் திரும்புகிறாரு அப்போ வடக்கில் போயிட்டு இருக்கும்போது இடது பக்கம் திரும்பினீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து மேற்கு போ பக்கம் போவீங்க ஓகே திரும்ப வந்து வலது பக்கம் திரும்பினீங்கன்னா திரும்ப வடக்கு பக்கம் போவீங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு டைரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அதோட ஸோ எந்த திசையில் போகும்போது எந்த பக்கம் திரும்பினா என்ன அடுத்த திசை வரும் அப்படிங்கிற ஒரு கணக்கு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சம் நம்ம வந்து தெளிவாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த மேப்பெல்லாம் பார்க்கும்போது மேலே இப்படி ஒரு இது போட்டிருப்பாங்க தெரியுங்களா ஸோ இப்படி போட்டிருப்பாங்க இதை கவனிச்சுங்க இந்த அட்லஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி போட்டிருவோம் ஸோ மேலே எப்பவுமே நார்த் ஓகேங்களா ஸோ வட வட நீங்கள் வடக்கு பக்கம் போகும்போது வலது பக்கம் திரும்பினீங்க அப்படின்னா வந்து கிழக்கு அதே இடது பக்கம் திரும்பினீங்கன்னா மேற்கு ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஸோ ரெண்டு மூணு சின்ன சிம்பிளான டைக்ராம்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை வச்சு வந்து நீங்கள் இதை சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து சிமிலாரிட்டிஸ் அண்ட் டிஃப்ரென்சஸ் ஸோ ஒற்றுமை வேற்றுமை ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக வந்து இந்த உப்புமை வர்ற மாதிரி இருக்கும் பட் என்ன அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது படம் கொடுத்துருப்பாங்க இதுக்கும் இதுக்கு என்ன ஒற்றுமை இதுக்கு இதுக்கு என்ன வேற்றுமை அந்த மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்பர்ஸே கொடுத்து இந்த மாதிரி நம்பர்ஸு இந்த மாதிரி ஆல்ஃபாபெட்ஸ் இதையவே கொடுத்து வந்து எண் எழுத்துக்களையே கொடுத்து வந்து உங்களுக்கு வந்து அடுத்து என்ன இதுக்கப்புறம் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்து ஜம்ளிங் ஸோ ஜம்ளிங் இடம் மாற்றம் ஓகே ஸோ இது என்ன அப்படின்னா வந்து இதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து வரிசையாக வந்து நாலு படங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி மூணு கொடுத்து நாலாவது என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏ பி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பி ஏன்னு கொடுத்துட்டு சி டின்னு கொடுத்துட்டு இங்கே என்னன்னு கேட்பாங்க ஓகே ஓகேங்களா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிறது இங்கே வருது இங்கே இருக்கிறது விலகி போயிடுது ஓகேங்களா அந்த மாதிரி அப்புறம் டிசி ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இடத்த மாற்றி விளையாட விளையாடுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் சம்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மாடல்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ இதை இடம் மாற்றம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இதை மாற்றுறது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து ஸோ பகுப்பாய்வு ஓகே ஸோ ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் அனாலிசிஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேள்வி கொடுத்துருவாங்க அதை வந்து நீங்கள் பகுத்தாய்ந்து அதுக்கு பதில் எழுதுகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதில் அதில் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவங்களே கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து நான் வேர்பல் ரீசனிங் பேஸ்ட் ஆன் டைக்ராம் ஸோ நம்ம முன்னால் ஒரு படம் பார்த்தாங்க பார்த்தீங்களா ஸோ அதே மாதிரி பட எண் கணக்குகள் ஓகேங்களா ஸோ எண் கணக்குகள் வந்து அந்த படத்தை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அது எப்படி இருக்கும் சார் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் இப்படி ஒன்று இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே ஒரு கண்ணாடி வச்சுருவாங்க இது கண்ணாடியில் எப்படி எந்த மாதிரி உருவமாக தெரியும் அப்படின்னு ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் இது கண்ணாடியில் எந்த மாதிரி தெரியும் அப்படின்னு ஸோ அப்போ கண்ணாடியில் என்ன அப்படியே ஆப்போசிட்டாக தெரியும் இப்போ நீங்கள் கண்ணாடியில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் இடது கையை தூக்குனீங்க அப்படின்னா அங்கே கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எதிரில் இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஓகே அப்போ நீங்கள் அவங்க இடது கையை தூக்குனீங்கன்னா அவங்க வலது கையை தூக்குவாங்க ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் உங்கள் வலது கையை தூக்குனீங்கன்னா எதிரில் இருக்கிற உங்கள் உங்களோட உருவம் வந்து வலது கையை தூக்கும் ஓகேங்களா சரி உங்கள் நீங்கள் வலது கையை தூக்குனீங்கன்னா எதிரில் இருக்கிற உருவம் வந்து இடது கையை தூக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஸோ இங்கே இருக்கிறது அப்படியே வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஏ வரையணும் ஸோ இப்படி ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து அதோட கண்ணாடியில் பிரதிபலிக்கும் உருவம் ஓகேங்களா ஸோ மிரர் இமேஜ் அப்படி நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அப்படியே இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து மிரர் இமேஜ் ஒரு
அதே அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அது ரெண்டு மடங்காக குறையுது இப்போ வந்து அவங்க வயசு என்ன அந்த மாதிரி கேள்விகள் வரும் பார்த்தீங்களா ஸோ அது ஓகே அடுத்து வந்து கேலண்டர் ஸோ நாள் தேதி கணக்குகள் ஓகேங்களா ஸோ இந்த நாள் வந்து இப்போ இன்றைக்கி பிப்ரவரி சிக்ஸ் வந்து என்ன நாள் அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா வந்து ஸோ பிப்ரவரி இருபத்தஞ்சி அடுத்து என்ன நாளாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ பிப்ரவரி சிக்ஸ் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்படின்னா வந்து அடுத்து பிப்ரவரி இருபத்தாறு என்ன கிழமை இல்லை அப்படின்னா வந்து ஸோ மார்ச் இருபத்தஞ்சி எந்த நாளாக இருக்கும் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து கேலண்டர் கிளாக்னால் வந்து ஒரு அஞ்சரை மணிக்கு வந்து இந்த மணிமுள்ளுக்கும் நிமிடமுள்ளுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் எவ்வளோ இதே வித்தியாசம் வந்து வேறு என்ன டைமில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அஞ்சரை மணி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு பதினஞ்சு டிகிரி இருக்கும் ஓகே பதினஞ்சு டிகிரி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதே இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த பதினஞ்சு டிகிரி அடுத்து எப்போ இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் அதே பதினஞ்சு டிகிரி அடுத்து எப்போ இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் ஓகேங்களா ஆறரை மணி அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கேள்வி கேட்போம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் கிளாக்கை வச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது இது இந்த இதுலேருந்து தான் கேள்வி வரும் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி தான் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே வந்து அந்த இருபதுக்கு இருபது கூட அட்டன் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இருபதுக்கு இந்த இதுலேயே வந்து நீங்கள் கிளியர் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஆனால் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ப்ராக்டிஸ் வேணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு மேலோட்டமாக இதை பார்த்தோம் ஓகே நம்ம வந்து அடுத்து ஒவ்வொன்றுலையும் வந்து ஒரு சில சம்ஸ் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி வந்து இன்ட்ரோ கிளாஸ் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி வந்து இன்ட்ரோ கிளாஸ் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே வந்து லைட்டாக நம்ம டச் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இதை வந்து அண்ட் நம்ம பார்க்க போகிற சம்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஏன் சார் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் புதுசாக சம்னா நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த எஸ்எஸ்சி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த பேட்டர்ன்குள்ளே பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ வந்து ரொம்ப கஷ்டமான சம்சையும் நம்ம பார்க்க மாட்டோம் ரொம்ப ஈஸியான சம்சை பார்க்க மாட்டோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற ஒரு புக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற புக் என்னென்னா அவங்க வந்து அவங்க புக்கு ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குது கஷ்டமாக இருக்குது கஷ்டமாக இருந்து நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸை தயார் பண்ணுறேன்னு ஸோ தேவையில்லாத சம்செல்லாம் நிறையா ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா பட் எஸ்எஸ்சியை நம்ம ரெஃபரன்ஸாக வச்சு அவங்க நடத்தின அதே எக்ஸாம் நம்ம ரெஃபரன்ஸாக வச்சு சால்வ் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்க என்ன லெவலில் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அது நம்பர் ஒன் ஓகே ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களோட கொஷின் பேப்பரே வந்து நம்மக்கிட்ட ஏராளமாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அவங்களோட கொஷின் பேப்பரே பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு சம்ஸ் பக்கம் இருக்குங்களா ஸோ அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு சம்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இதே பத்து மெத்தட் தான் இது வரைக்கும் நம்ம ஒரு பத்து டாபிக் பார்த்தாங்களா அந்த பத்து டாப்பிக்கே தான் வந்து அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இதில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ சராசரியாக பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு டாப்பிக்லேயும் வந்து இரநூறுலேருந்து இரநூத்தி ஐம்பது சம் வரைக்கும் இல்லை இரநூறுலேருந்து முந்நூறு சம் வரைக்கும் நமக்கு வரும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த சராசரியாக வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ கேள்விகள் இருக்குது அதையவே நம்ம வந்து திரும்ப திரும்ப சால்வ் பண்ணால் நமக்கு வந்து அந்த மெத்தட் தெரிஞ்சிடும் ஒரு டாப்பிக்கில் மிஞ்சி போனால் ஒரு மூணு இல்லைன்னா நாலு மெத்தட் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மூணு இல்லைன்னா நாலு மெத்தடையும் நம்ம ப்ராப்பராக வந்து நம்ம பயிற்சி பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து இதில் இந்த எக்ஸாம் வந்து ஈஸியாக கிளியர் பண்ணுற அளவுக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா பட் அதிகமாக நான் திரும்ப 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 சொல்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கிறீங்க பட் வந்து பயிற்சி வந்து இது ரொம்ப முக்கியம் ஏன் அப்படின்னா வந்து ஸோ இந்த மேக்ஸ் அந்த குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டியூட் ரீசனிங் இதெல்லாம் என்னென்னா நிறையா பேர் வந்து இது வந்து ஒரு குவாலிஃபைங் எக்ஸாம் அதனால் நான் எப்படி இருந்தாலும் பத்து மார்க் எடுத்துருவேன் அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப அசால்ட்டாக விட்டுரும் ஓகேங்களா பட் இந்த எக்ஸாம் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா வந்து ஸோ இது ஆன்லைன் பேஸ்ட் எக்ஸாம்ங்கிறதுனால ஸோ அங்கே வந்து உங்களை ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ண வைப்பாங்க ஓகே செக்கிங் ஃப்ரிஸ்கிங் அப்படின்லாம் உங்களை ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ண வைப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப டயர்டாக போய் இந்த எக்ஸாம் உட்காரும்போது ஸோ இந்த மேக்ஸுக்கும் லாஜிக்கல் ரீசனுக்கு கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக தேவைப்படும் ஓகே அந்த இடத்துல டயர்ட் ஆவீங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் ரொம்ப ஓப்பன் மைண்டடாக போகிறது வந்து எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதே மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போனீங்க அப்படின்னா ஸோ எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இதானாலும் வந்து நீங்கள் கிளாரிட்டியாக திங்க் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்து ஸோ அகெயின் ப்ராக்டிஸ் வந்து ரொ
ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா செல பின்வரும் எழுத்து தொகுதி தொடரில் கேள்விக்குறியை மாற்றக்கூடிய விடையை கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கேள்வி குறி குறிக்கு பதில் ஸோ கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்கள் அதாவது இங்கே இருக்கிற சாய்ஸஸ்லேருந்து ஓகேங்களா ஸோ இங்கே இருக்கிற சாய்ஸஸ்லேருந்து இங்கே என்ன வரும் அப்படின்னு நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த நம்பர்ஸ் ஃபஸ்ட் எழுதிக்கலாம் ஸோ செவன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் முப்பத்தி நாலு ஸோ இப்போ இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற வித்தியாசம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து நீங்கள் கீழே எழுதிக்கணும் ஸோ இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற வித்தியாசத்தை வந்து கீழே எழுதிக்கணும் ஸோ இருபத்தஞ்சுக்கும் பதினேழுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வித்தியாசம் இருக்கும் எட்டு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து இருபத்தஞ்சுக்கும் முப்பத்தி நாலுக்கும் முப்பத்தி நாலு மைனஸ் இருபத்தஞ்சுன்னு நீங்கள் எடுக்கலாம் இல்லை இருபத்தஞ்சு ப்ளஸ் ஏதோ ஒரு நம்பர் முப்பத்தி நாலு அது கண்டுபிடிக்கும் ஒன்பது இது பார்த்தீங்கன்னா பத்து இது பதினொன்று ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நம்பராக அதிகமாகிட்டே போகுதா எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று இப்போ இதுக்கு இருக்க வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சேமாக இருக்கும் ஒன்று 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 இந்த நம்பர்லேருந்து இதை கழிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த எட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னா இருபத்தஞ்சு ஸோ இருபத்தஞ்சிலேருந்து பதினேழு கழிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எட்டு வரும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி முப்பத்தி நாலுலேருந்து இருபத்தஞ்சு கழிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒம்பது வரும் அதே மாதிரி நாற்பத்தி நாலுலேருந்து முப்பத்தி நாலு கழிச்சிங்க அப்படின்னா பத்து வரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் எழுதிக்கணும் அடுத்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன்று எப்படி வந்துச்சுன்னா ஒம்போதுலேருந்து எட்டு அடுத்து முன்னாலிருந்து பின்னால் ஓகே பத்துலேருந்து ஒன்பது பதினொன்றுலேருந்து பத்து ஸோ இது எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ இதுவும் நம்ம கரெக்டாக தான் நம்ம வந்து ஜட்ஜ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று வரும்போது அடுத்து என்ன வரும் பனிரெண்டு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து பனிரெண்டுன்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது நாற்பத்தி பதினேழு ப்ளஸ் எட்டு இருபத்தஞ்சுங்களா இருபத்தஞ்சு ப்ளஸ் ஒம்பது முப்பத்தி நாலுங்களா முப்பத்தி நாலு ப்ளஸ் பத்து நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி நாலு ப்ளஸ் பதினொன்று ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு ப்ளஸ் பன்னெண்டு அறுபத்தி ஏழு ஓகேங்களா ஸோ ஐம்பத்தி ஆறு ப்ளஸ் ஸோ ஐம்பத்தஞ்சு ப்ளஸ் பன்னெண்டு அறுபத்தி ஏழு ஓகேங்களா ஸோ ஐம்பத்தஞ்சு ப்ளஸ் பன்னெண்டு ஸோ இதுதான் இந்த கேள்விக்குறி ஓகேங்களா ஸோ அப்போது இந்த கேள்விக்குறிக்கு வந்து இங்கே இருக்கிற இதுன்னா அறுபத்தி ஏழு ஓகேங்களா இவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வித்தியாசம் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருந்தால் நீங்கள் பெருக்கல் எடுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ பதினே அந்த மாதிரி கேட்கும்போது இவ்வளோ பெருசாக கேட்க மாட்டாங்க ஸோ எட்டு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தி நாலு அப்படின்னு கேட்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஏ அடு ஒவ்வொரு எண்ணுக்கும் அடுத்த எண் வந்து இரட்டிப்பாயிருக்கு ஓகே டபுள் ஆயிருக்கு ஓகே எட்டு பதினாறு அப்படின்னா எயிட் இன்ட்டு டூ சிக்ஸ்டீன் ஓகே பதினாறு இன்ட்டு ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு அறுபத்தி நாலு அந்த மாதிரி இரட்டிப்பாயிருக்கு அப்படிங்கும்போது நம்ம இரட்டிப்பில் போகணும் அறுபத்தி நாலு இன்ட்டு ரெண்டு நூற்றி இருபத்தி எட்டு அப்படின்னு போவோம் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி சின்னதாக இருக்கும்போது வந்து நீங்கள் கூட்டல் இல்லைன்னா பெருக்க சாரி கூட்டல்னா கழித்தலில் வந்து போகணும் ஓகேங்களா ஸோ அடிஷன் இல்லைனா சப்ராக்ஷனில் ஓகேங்களா ஸோ இது ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது ஸோ பதி பார்த்தீங்கன்னா எட்டு ஒம்பது பத்து அது வரிசையாக போகுது ஸோ இது தான் ஸோ ஆல்ஃபா நியூமரிக் சீரீஸில் ரெண்டே ரெண்டு தான் ஓகேங்களா ஒன்று அடிஷன் வரும் இல்லை மல்டிப்ளிகேஷன் வரும் அதை வச்சு பார்க்கலாம் சில வாட்டி இது ரெண்டுமே வராத மாதிரி தோணும் ஓகேங்களா அப்படி அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா வந்து ப்ரைம் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு இருக்குல்ல ஸோ அந்த ப்ரைம் நம்பர்ஸ் வந்து வரும் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி வந்து இது ஒரு இன்ட்ரோ தான் இதை நம்ம இன்னும் விழாவரியாக பார்க்கும்போது இன்னும் நம்ம இதை பற்றி பார்ப்போம் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ஃபபெட் சீரீஸ் ஸோ ஆல்ஃபா நியூமரிக் சீரீஸில் வந்து என் வ என் வரிசை எழுத்து வரிசைன்னு பார்த்தோம்ல ஸோ ஆல்ஃபபெட் சீரீஸ் இதுக்கு முன்னால் பார்த்தது நியூமரிக் சீரீஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ ஜிஎஃப் கேஐ ஓஎல் எஸ்ஓ சார் ஜிஎஃப் கேஎல் ஓஐ ஓஎல் எஸ்ஓ ஸோ இது எப்படி சார்னா ஸோ இங் இங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஷின் பார்த்தோன்னா ஸோ அதே கேள்வி தான் ஸோ பின் அதே கேள்வி அப்படியே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் த லெட்டர் கிளஸ்டர் ஃப்ரம் அமாங் த கிவன் ஆப்ஷன்ஸ் தட் கேன் ரீப்ளேஸ் த கொஷின் மேக் இந்த ஃபா ஃபாலோயிங் சீரீஸ் ஸோ லெட்டர் கிளஸ்டர்னால் எழுத்து கூட்டுகள் ஓகேங்களா இதுதான் லெட்டர் கிளஸ்டர் ஸோ அங்கே வந்து ஒரு நம்பர் தனியாக இருந்துச்சு இங்கே எழுத்துகள் வந்து கூட்டாக இருக்குது ஸோ கிளஸ்டர்னால் கூட்டு ஓகேங்களா ஸோ கிளஸ்டர்னால் கூட்டு எழுத்து கூட்டுகள் ஸோ ஜிஎஃப் இங்கே ஜிஎஃப்ஹெச் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஸோ மூணு எழுத்து இருக்குது அதுவும் லெட்டர் கிளஸ்டர் தான் ஓகேங்களா எல் கிளஸ் லெட்டர் கிளஸ்டர்னால் எழுத்து கூட்டுகள் ஓகே
நாலஞ்சு வருது அப்படின்னா வந்து நீங்கள் மேலேருந்து கீழே எழுதுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே அது ஏன்னு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து மேலேருந்து கீழே எழுதிக்கங்க ஜிஎஃப் கேஐ அப்படி எழுதும்போது கொஞ்சம் கேப் விட்டு எழுதிக்கங்க ஓகே கொஞ்சம் கேப் விட்டு எழுதிக்கங்க ஜிஎஃப் ஜிஎஃப் கேஐ அடுத்து வந்து ஓஎல் அப்புறம் எஸ்ஓ ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இங்கேயும் கேப் இருக்கணும் எங்கேயும் கேப் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து செக் பண்ணுங்கள் அந்த ஏபிசிடியே நீங்கள் உங்களுக்கு மனசுக்குள்ளே சொல்ல ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா ஜி ஹெச் ஐ ஜே அப்புறம் கே வந்துருச்சுங்களா ஹெச்ஐ ஜே கே அப்புறம் எல் எம் என் ஓ கேக்கு அப்புறம் ஐஜே கேஎல் கேஎல்எம்என்ஓ ஓக்கு அப்புறம் பி க்யூ ஆர் ஓகேங்களா மூணு மூணாக வருது ஓகேங்களா ஜிக்கு அப்புறம் ஹெச்ஐஜே கே எல்எம்என்ஓ பி க்யூஆர் எஸ் அப்போ அடுத்து என்ன வரணும் மூணு இதுக்கப்புறம் மூணு ஓகேங்களா எஸ்க்கு அப்புறம் டிஇவி ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வர டபிள்யூ வரும் ஓகேங்களா இங்கே வர்றது வந்து டபிள்யூ வரும் ஸோ ஆப்ஷனில் பாருங்கள் ஸோ டபிள்யூவில் ரெண்டு இருக்குது அப்போ ரெண்டாவதையும் போய் செக் பண்ணும் இப்போ டபிள்யூ வராமல் எக்ஸோ ஒய்யோ வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக ஆன்சருக்கு வந்துடலாம் பட் பார்த்திங்கன்னா டபிள்யூ வருது அதனால் வந்து ஆப்ஷனில் ரெண்டு டபிள்யூ இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம வந்து அடுத்த இது பார்க்கலாம் ஸோ செகண்ட் இது பார்க்கலாம் ஓகே எஃப் ஓகேங்களா எஃப் அதுக்கப்புறம் ஜி ஹெச் ஐ ரெண்டு வருது இங்கே மூணு இங்கே ரெண்டு ஓகேங்களா ஐக்கு அப்புறம் ஜே கே அப்புறம் எல் ஓகேங்களா ஸோ எல்லுக்கு அப்புறம் எம் என் ஓ அப்போ இங்கே ரெண்டு ரெண்டாக வரும்போது என்ன ஓக்கு அப்புறம் பி கியூ அப்போ இங்கே என்ன வரணும் பி கியூக்கு அப்புறம் ஆர் ஸோ டபிள்யூ ஆர் இருக்குங்களா அவ்வளோதான் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆர் எழுதுனீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ டபிள்யூ ஆர் தான் நமக்கு ஆன்சர் ஸோ இங்கே என்ன ஆப்ஷனில் என்ன இருக்குது ஸோ டபிள்யூ ஆர் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து எழுத்து வரிசை ஆல்ஃபபெட் சீரீஸ் ஓகேங்களா ஸோ நம்பர் சீரீஸ் பார்த்தோம் ஆல்ஃபபெட் சீரீஸ் பார்த்தா ஒன்றும் இல்லை நம்ம வரிசையாக நம்பர் நம்பர் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஸோ ஒன்றுலேருந்து நூறு வரைக்கும் எல்லோரும் எண்ணும் அதே மாதிரி ஆல்ஃபபெட்ஸும் ஏபிசிடி எல்லாருக்கும் தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கணும் இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுதான் வரும் ஓகே இப்போ மூணு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சில வாட்டி என்ன ஆகும் இங்கே ஒன்று ஒன்றா மாறும் இல்லை அதுவும் மூணாக மாறலாம் பட் நமக்கு தான் ஏபிசிடி தெரியுமே அதனால் இதை ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ ஏபிசிடி தெரியல அப்படின்னா வந்து இதுதான் பிரச்சனை நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் இந்த மாதிரி சமூகம் ரெண்டு வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஆல்ஃபா நியூமரிக் சீரீஸில் ரெண்டு டூ நாலு அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ சில வாட்டி இதில் ரெண்டு அதில் ரெண்டு வரும் ஸோ நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த மாதிரி எழுதும்போது ஸோ நம்பர் சீரீஸில் நம்ம இந்த மாதிரி எழுதணும் ஆல்ஃபபெட் சீரீஸ் அதாவது எழுத்து வரிசையில் மேலேருந்து கீழே எழுதணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம இப்போ ஒன்றே ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ஓகேங்களா ஸோ வரிசை எழுதி ஸோ ஜி எழுதிட்டு கே எழுதிட்டு நடுவில் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னு பட் வந்து இப்படி ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து ஸோ இதுக்கு இருக்கிற இது தான் ஸோ மேலே கீழே இந்த இப்படி எழுதும்போது ஸோ வரிசையாக வந்து நம்ம செக் பண்ணிட்டே போ போகலாம் ஓகேங்களா கிளியர் ஓகே நம்ம அடுத்து ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஓகே கொஷின் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஆன்சர் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் கொஷினை பார்த்தா என்னைக்குமே பயப்படக்கூடாது ஸோ லாஜிக்கல் ரீசனிங்கில் என்னென்னா ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கொஷின் பெருசாகுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ஆன்சர் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே அப்படியே ரிவர்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ பெருசாக இருக்க கொஷின்னா ஆன்சர் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன் ஏன்னா கொஷின் பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க டேட்டா நிறையா கொடுத்துருவாங்க ஓகே ரொம்ப தெளிவாக டேட்டா கொடுத்துருவாங்க ஓகே கொஷின் சிறுசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டேட்டா வந்து கொஞ்சம் அந்த தெளிவு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதே கொஷின் ரொம்ப பெருசாக இருக்குன்னா டேட்டா ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ மூணு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெஸ்ட்ரிக்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டார்டிங் கொடுத்துருக்காங்க மவுண்டன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூணு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு இது கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க என்வலப்பு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ரெஸ்ட்ரிக்டுக்கு டேட்டா இருக்குது ரெஸ்ட்ரிக்ட் எப்படி மாறுங்கிற டேட்டா இருக்குது ஸ்டார்டிங் எப்படி மாறுங்கிறது டேட்டா இருக்குது மவுண்டன் எப்படி மாறுங்கிற டேட்டா இருக்குது ஆனால் என்வலப் அது அது அந்த மூணை பார்த்து நம்ம என்வலப் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே இதுதான் ஜம்ளிங் ஓகேங்களா ஸோ இடம் மாற்றி கொடுக்குறது ஓகே இதை வந்து வேறு வேறு மாதிரி இதுவும் கோடிங் டி கோடிங் தான் ஸோ கோடிங் டி கோடிங்லேயே ஜம்ளிங் ஓகேங்களா ஸோ
STRE ஓகேங்களா CTR ஸோ ரெஸ்ட்ரிக்ட் வந்து இப்படி மாற்றிருக்காங்க சார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆர்இ எங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லெட்டரை கொண்டு போய் பின்னால் வச்சிட்டாங்க ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டி அதையும் பின்னால் வச்சிட்டாங்க ஆனால் என்ன ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வந்து ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன்று வருது ஓகேங்களா ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நீங்கள் இருக்கு ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன்று நீங்கள் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ எஸ்டி வந்து ஸோ ரெண்டு ரெண்டு எழுத்தா இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதா ரெண்டு ரெண்டு எழுத்தா வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற தூக்கி லாஸ்ட்டில் வைக்கிறாங்க ரெண்டாவது இருக்கிற தூக்கி மூணாவது மூணாவது இருக்கிற தூக்கி ரெண்டாவது நாலாவது இருக்கிற தூக்கி முதல்ல வைக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ மாற்றி மாற்றி வைக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வேற எந்த கலர் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கும் ஓகே அடுத்து ஆரை ஓகேங்களா ஸோ ஆரை வந்து இங்கே இருக்கு ஓகேங்களா அப்புறம் திரும்ப நமக்கு சிடி சிடி வந்து இங்கே இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா ரெண்டு ரெண்டு எழுத்துக்களாக எடுத்து பின்னால் வைக்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து நமக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா இப்போது நம்ம சேஃப்டிக்காக இதை வந்து இன்னொன்று கூட செக் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா இன்னொன்று கூட நம்ம செக் பண்ணிடலாம் மவுண்டின் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே எட்டு இருக்கு இங்கே என்னிங்க எட்டு இருக்கான்னு எட்டு இருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஓகேங்களா இப்போ ரெண்டு ரெண்டாக வந்து நம்ம மாற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ரெண்டு எடுத்து பின்னால் வைக்கணும் எம் ஓ எடுத்து பின்னால் எழுதணும் ஓகேங்களா அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அடுத்து வந்து யூஎன் எடுத்து அடுத்து எழுதுகிறோம் யூஎன் ஓகேங்களா அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் மூணாவது இருக்கிற டிஏ எடுத்து இதுக்கு முன்னால் எழுதுகிறோம் டிஏ அப்புறம் நாலாவதா ஐஎன்ஐ எடுத்து இங்கே எழுதுகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து இது கூட செக் பண்ணுறோம் ஐஎன் ஐஎன் டிஏ டிஏ யூஎன் யூஎன் எம்ஓ எம்ஓ ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து நம்ம இதில் கண்டுபிடிச்ச லாஜிக் வந்து கரெக்டு ஓகேங்களா ஸோ லாஜிக்கல் ரீசனிங்கில் லாஜிக்கை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம ரீசன் பண்ணணும் ஓகேங்களா என்ன லாஜிக்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம வந்து அதுக்கான ரீசன் கொடுக்கணும் ஸோ அதை வந்து ரெண்டாவது இது கூட செக் பண்ணோம் ரெண்டாவது இதுவும் கரெக்ட் ஓகேங்களா ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு நம்ம வந்துச்சு இப்போ நம்ம என்வலப் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ என்வலப் இஎன் ஃபஸ்ட் வருதுங்களா ஸோ இங்கே வந்து இஎன் ஃபஸ்ட் வந்தால் என்ன பண்ணணும் இங்கே லாஸ்ட் வரணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இங்கே இங்கெல்லாம் இஎன் லாஸ்ட் வருதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த ரெண்டில் மட்டும்தான் இஎன் லாஸ்ட் வருது அப்போ இது கிடையாது ஓகேங்களா அப்போ இது கிடையாது அப்போ இந்த ரெண்டும் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ லாஸ்ட்டாக வர்றது ஃபஸ்ட்டில் வரணும் ஓகேங்களா ஸோ பிஇ லாஸ்ட்டாக இருக்குது இங்கே பிஇ ரெண்டுலேயுமே அப்படி தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன எடுக்கிறோம் அடுத்து வந்து நம்ம விஇ இஎன் கரெக்டாக இருக்குது அடுத்து வந்து விஇ இருக்கணும் ஓகேங்களா ஆனால் இங்கே ஓவி இருக்குது ஓகேங்களா இஎன் விஇ எல்ஓ பிஇ ஓகேங்களா இஎன் அடுத்து வந்து விஇ இருக்கணும் ஓகே இங்கே தான் விஇ இருக்குது இங்கே வந்து அடுத்தது தான் இருக்குது இந்த இயோட சேர்த்துனது தான் விஇ இருக்குது ஓகேங்களா நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இஎன் விஇ எல்ஓ பிஇ ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இது தான் ஆன்சர் இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் தான் செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படவே தேவையில்லை ஓகேங்களா ஸோ இந்த அளவுக்கு தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆல்ஃபா நியூமரிக் சீரீஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது நம்மளே கண்டுபிடிச்சோம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்து மூணாவது இதை எடுக்கவே இல்லை ஓகே ரெண்டாவது ஓகே அந்த ஸ்டார்டிங்கை வந்து நம்ம பார்க்கவே இல்லை நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ரெஸ்ட்ரிக்ட்லேயே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பட் இருந்தாலும் நம்ம செக் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு மவுண்டன் எடுத்தோம் ஓகே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் மவுண்டனையும் செக் பண்ண தேவையில்லை ஸ்ட்ரைட்டாக பண்ணலாம் பட் இருந்தாலும் சரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு நம்ம எடுத்தோம் நம்ம மூணாவது இதுக்கு போகவே இல்லை அப்போ ஓகேங்களா ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் கொஷின் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் என்னென்னு தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா போதும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எப்போ இந்த சம் கொடுத்தாலும் நீங்கள் பார்த்துருவீங்க சில வாட்டி என்ன அப்படியே ரிவர்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க இது ஒரு மெத்தடுங்களா ஸோ இது ஒரு மெத்தடு இன்னொரு மெத்தட் இல்லைனா அப்படியே ரிவர்ஸில் கொடுப்பாங்க ஓகே அடுத்த மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரிவர்ஸ் கொடுப்பாங்க டிசிஐஆர் டிஎஸ்இஆர் அப்படின்னு அப்படியே ரிவர்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இடத்துல டிசிஐஆர் டிஎஸ்இஆர்னு இன்னொன்று என்ன பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டை மாற்றிடுவாங்க ஓகேங்களா அந்த ஆர்இ அப்படி இது ஒரு மெத்தட் ஓகே ஓகே டிசிஐஆர் டிஎஸ்இஆர் அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணுறது இன்னொன்று என்ன இந்த ஆர்இ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதை மாற்றிட
இந்த ஒரு மூணு மார்க் ஒரு கொஸ்டின் அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கிறோம் வெளி வட்டத்துக்கு வெளியே இருந்து ஏன்னா அவங்க வட்டத்துக்குள்ள தான் சுற்றிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ஓல்ட் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் தான் எதுக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னு ஸோ இது இவ்வளோதான் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இவ்வளோதான் நம்ம இது பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுலேயே வந்து வேற வேற மாடல்ஸ் வந்து நம்ம இந்த கிளாஸ் நடத்தும்போது நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து ஆ கோடிங் அண்ட் டி கோடிங் ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆனது ஸோ இதுக்கு தான் நான் என்ன சொன்னேன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆல்ஃபபெட் இருக்குன்னா அதுக்கான நம்பர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அந்த இங்கிலீஷில் இருக்கிற ஆல்ஃபபெட்ஸ்க்கு அதுக்கு சமமாக என்ன என்ன இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த சம சால்வ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அதுக்கு போகலாம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஏ சிடி ஓகேங்களா ஸோ ஏசிடி ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில் ஏசிடி என்பது பனிரெண்டு எனவும் பிஇஏ என்பது பத்து எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதே மொழியில் இசிஜி எப்படி குறிப்பிட்டிருக்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் ஓகேங்களா இல்லை குறியிடப்படு ஓகேங்களா ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏங்கிறது என்ன ஒன் ஏ வந்து ஆல்ஃபபெட்ஸ் இருக்கிற முதல் எழுத்து ஓகேங்களா அப்போ ஏங்கிறது ஒன் சிங்கிறது என்ன மூணு பிங்கிறது ரெண்டு சிங்கிறது மூணு டிங்கிறது நாலு ஓகேங்களா இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது மூணையும் வந்து பெருக்குனீங்க அப்படின்னா ஸோ ஒன் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் டுவெல் ஒன் இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு நாலு வந்து பனிரெண்டு ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி பிஇஏ ஓகேங்களா பிங்கிறது ரெண்டு இங்கிறது அஞ்சு ஏ பி ஏ பி சிடிஇ ஓகேங்களா ஸோ ஏ பி சிடிஇ ஓகே அஞ்சு ஏ வந்து திரும்ப ஒன்று இங்கே என்ன பண்ணுவோம் ஒன் இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு அஞ்சு ரெண்டு இன்ட் அஞ்சு பத்து அதுதான் பத்து போட்டுருவோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இசிஜி கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா இ சி ஜி கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இக்கு என்ன அஞ்சு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துரும் சிங்கிறது மூணு ஓகேங்களா ஜிங்கிறது ஏ பி சிடிஇ எஃப்ஜி ஏழு ஓகேங்களா இஎஃப்ஜி ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்னென்னா அஞ்சு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு ஏழு ஓகேங்களா ஸோ அஞ்சு இன்ட்டு மூணு பதினஞ்சு பதினஞ்சு இன்ட்டு ஏழு வந்து நூற்றி அஞ்சு ஸோ அந்த மொழியில் இசிஜிங்கிறது நூற்றி அஞ்சுன்னு குறிப்பிட்டுருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த மொழியில் இசிஜிக்கு வந்து நூற்றி அஞ்சு அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோதான் ஓகே நம்ம நம்பரை இந்த எழுத்துக்களையும் எண்களையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஸோ ஒரு எழுத்துக்கு ஒரு நம்பர் இருக்கும் அது என்னன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா போதும் ஓகேங்களா புரிஞ்சுதுங்களா சரி ஓகே சார் இப்போது எல்லாத்துக்கும் நம்பர் மனப்பாடம் பண்ணணுமா அப்படின்னா ஸோ கொஞ்சம் மனப்பாடம் பண்ணும் பட் வந்து மனப்பாடம் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இப்போ இது இதை அழிச்சிடலாம் அந்த மெத்தட் என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நமக்கு இங்கிலீஷில் வந்து இருபத்தி ஆறு எழுத்துக்கள் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து இந்த த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்படி பிரிச்சிட்டோம் அப்படின்னா வந்து இப்படி ஃபஸ்ட்டு பிரிச்சுக்கிறோம் சரிங்களா பிரித்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோன்னா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து இதில் எழுதுகிறோம் ஏ பி சி டி இ எஃப் ஜி ஹெச் ஐ ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து சில வாட்டி வந்து எக்ஸாமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகிறவங்களும் உங்களுக்கு ரஃப் ஷீட் கொடுப்பாங்க அதில் நீங்கள் இதை முதலே கூட போட்டு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸாம் ஆரம்பிக்கிறது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால் கூட இதை வந்து நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ ஏ வந்து ஒன்று பி ரெண்டு சி மூணு டி நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து ஐ முடிஞ்சுங்களா ஜே கே எல் எம் என் ஓ பி கியூஆர் ஓகேங்களா ஸோ பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு ஓகேங்களா ஆர்க்கப்புறம் என்ன எஸ் டி யூ பி டபிள்யூ எக்ஸ் ஒய் ஜெட் சார் இதுக்கு நான் வந்து என்னையே போட்டுப்பேன் சார் அப்படின்னா வந்து ஸோ அங்கே என்னென்னா இந்த எம்டிஎஸ் எக்ஸாமுக்கு ஓகே எம்டிஎஸ் எக்ஸாம் நீங்கள் என்னையே போட்டுக்கலாம் 
ஸோ அடுத்து ஏன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எம்டிஎஸ் கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ அடுத்து வந்து சிஹெச்எஸ்எல்லும் சிஜிஎல்லும் படிப்பீங்க உங்களை ஃபஸ்ட்டு எம்டிஎஸ் கிளியர் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சிஹெச்எஸ்எல்லும் சிஜிஎல்லும் படிப்பீங்க அது கிளியர் அங்கே பார்த்திங்கன்னா இது டைம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ஓகேங்களா இதை வந்து நீங்கள் என்ன அதி அதிகமாக சம்ஸ் நீங்கள் போடணும் அப்போ வந்து இது முக்கியம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும் ஸோ ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐனு வந்து அது நைன்த் லெட்டர் ஐனு வந்து நைன் இப்போ எம் கேட்டாங்கன்னா ஐ நைன் வச்சுப்பேன் ஓகேங்களா ஐ ஜேகேஎல் எம் நைன்லேருந்து நாலு ஒம்பதுலேருந்து நாலு அப்போ பதிமூணு ஓகேங்களா ஸோ பீன்னு கேட்டாங்கன்னா ஓங்கிறது பதினஞ்சு ஓகேங்களா ஸோ ஐங்கிறது எப்படி ஒம்பதோ ஓங்கிறது பதினஞ்சு ஸோ ஓக்கு அப்புறம் பி எம்என் ஓ பி ஓகேங்களா ஸோ ஓ ஃபிஃப்டீன் பி வந்து சிக்ஸ்டீன் எஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா வந்து ஓ வந்து ஃபிஃப்டீன் நமக்கு தெரியும் பி கியூ ஆர் எஸ் ஸோ ஃபிஃப்டீன்லேருந்து நாலு சேர்த்தணும் அப்படின்னா வந்து பத்தொன்பது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ எஸ் வந்து பத்தொன்பது ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஓகேங்களா எக்ஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சாரி எக்ஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ட்வெண்ட்டி அந்த மாதிரி சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம கணக்கு வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா இது வந்து அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ பேசிக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து லெட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எழுத்துக்கள் கொடுத்துருக்காங்க அது கூட எண்கள் கொடுத்துருக்காங்க கோடா ஓகேங்களா ஸோ இதே வந்து இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ இங்கே எழுத்துக்களுக்கு எழுத்துக்கள் தான் கொடுத்தாங்க ஒரு வார்த்தையில் இருக்கிற எழுத்துக்களை மாற்றி அதே வார்த்தைகள் இருக்கிற எழுத்துக்களை கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா எழுத்துக்களுக்கு வந்து எண்களை கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோ தான் ஓகேங்களா ஸோ திரும்ப வட்டத்துலேருந்து நம்ம வந்து அந்த கொஷினை நம்ம பிடிச்சிட்டோம் ஸோ அடுத்து அந்த அனாலஜி ஸோ இதுக்கு வந்து ஸோ இதுக்கு இதுக்கு என்ன வந்து ஒப்புமை இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ஜினியர் பில்டிங் பெயிண்டர் டேஷ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தமிழில் பார்த்தா பொறியாளர் கட்டிடம் ஓவியர் கேள்விக்குறி ஓகேங்களா ஸோ அந்த கேள்விக்குறியில் என்ன வரும் அப்படின்னு ஸோ என்ஜினியர் வந்து பில்டிங்கை கட்டுவார் சரிங்களா ஸோ என்ஜினியர் வந்து பில்டிங்கில் பொறியாளர் வந்து கட்டிடம் கட்டுவார் ஓகேங்களா இப்போ பெயிண்டர் என்ன பண்ணுவார் அவர் வந்து ஓவியம் வரைவார் ஓகேங்களா ஸோ உருவப்படம் ஒருத்தரோட உருவத்தை படமாக வரையிறது உருவப்படம் அதே இங்கிலீஷில் வந்து போர்ட்ரேட் ஸோ போர்ட்ரேட்னா ஒரு பிக்சர் நம்ம கேமராவில் கூட போர்ட்ரேட் லேண்ட்ஸ்கேப் அப்படின்னு இருக்குல்ல ஸோ லேண்ட்ஸ்கேப்னா ஸோ வைடு அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ போர்ட்ரேட்னா ஓ நம்மளை இப்போ என்ன எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸோ போர்ட்ரேட் ஏன்னா எனக்கு நீள அதிகம் ஓகேங்களா இப்போ இதே வந்து ஒரு காரை சைடில் எடுக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு வந்து லேண்ட்ஸ்கேப் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இல்லை ஒரு மலை தொடரை வந்து நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்கன்னா அது லேண்ட்ஸ்கேப் ஓகேங்களா ஸோ போர்ட்ரேட்னா உருவப்படம் ஓகே மியூசியம்னா அருங்காட்சியகம் ஸோ ஓவியருக்கும் அருங்காட்சியகத்துக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஓகே மியூசியமில் யார் இருப்பாங்க கியூரேட்டர்னு ஒருத்தர் இருப்பார் ஓகே அருங்காட்சியகத்தின் கண்காணிப்பாளர் தான் நம்ம கியூரேட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸ்டாச்சுனா சிலை ஓகேங்களா ஸ்டாச்சு யாருனா சிற்பி ஓகே ஸ்கல்ப்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே சிலைக்கு வந்து சிற்பி சிலைக்கு வந்து சிற்பி ஓகேங்களா இங்கே வந்து ஸ்கல்ப்டர் மியூசியம் வந்து கியூரேட்டர் ஆ கியூரேட்டர் ஸ்டோனுக்கு வந்து ஸ்டோன் மேசன் அப்படின்னு ஒருத்தன் இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அவங்க தான் வந்து அது அதுக்கு பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அனலாஜி ஸோ இதில் எதில் எது இதுக்கு இது வருதுன்னா ஸோ அதே மாதிரி ஒப்புமை இருக்கிறது எது அப்படின்னு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக் டிஆர்ஏசிகே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரிவர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க கேசிஏஆர்டி ஓகேங்களா ட்ராக்குக்கு அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணிக்காங்க கேசிஏஆர்டி ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து நம்ம என்ன இங்கே வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தைகள் ஓகேங்களா இது வந்து நமக்கு டக்குன்னு பார்த்தா என்னென்னே தெரியல ஓகேங்களா ஆனால் இங்கே ட்ராக்குன்னு நமக்கு தெரியுது அதே மாதிரி இங்கே பா பாருங்கள் ட்ரூப்பு வாட்ச்சு ஒய்டிஎல்பிஓ எஸ் மீக் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு என்னென்னு நமக்கு தெரியாது ஓகேங்களா பட் இது தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா வந்து இந்த வார்த்தையை அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஒவ்வொரு எழுத்துக்களை வந்து அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ பாருங்கள் ப்ரௌடு டி யு இங்கே டி இருக்குது ஆனால் இங்கே யூ வந்துருக்கணும் ஓகேங்களா இங்கே யூ யூ வந்துருக்கணும் ஆனால் ஆ
அதே மாதிரி இங்கே ஸ்ட்ராக் அப்படி டபிள்யூஏஆர்டிஎஸ் அப்படி வந்துருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து அனலஜி ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஸோ இதுக்கு இதுக்கு என்ன ஒற்றுமை இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்து ஆன்சர் எழுதணும் ஓகேங்களா ஸோ இது இதே மாதிரி தான் கேட்பாங்களா சார் இல்லை கொஞ்சம் வே வேறு மாதிரி கேட்போம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ராக்கை வந்து எப்படி கேட்டிருப்பாங்கன்னா ஸோ டியும் கேவும் அப்படியே இருக்கும் டியும் கேவும் ஃபஸ்ட்டும் கடைசியும் அப்படியே இருக்கும் இந்த ஆர்ஏசியை வந்து சிஏஆர்னு போட்டிருப்பாங்க அப்படியும் கேட்கலாம் அப்போ வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த அஞ்சு லெட்டர் இங்கே இருக்கிற அஞ்சு லெட்டரில் நமக்கு எப்படி மாறுதோ அதை எடுத்துக்கணும் சில வாட்டி எப்படி கேட்பாங்கன்னா டிஏகே ஸோ அடுத்தடுத்து ஆர்சி இப்படி ஒரு மாதிரி கேட்பாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஓகேங்களா மாற்றிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு என்ன வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஓகேங்களா அடுத்து ஜம்லிங் ஸோ இடம் மாற்றம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ரொ இது வந்து எப்படின்னா இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு இது ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் நேரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இது இதுக்கும் இதுக்கும் மாறிகிட்டே இருக்கும் ஓகே இதில் ஏதாவது ஒன்று வந்து ஒரு பொருள் வந்து இந்த டப்பாக்குள்ளே வந்து மாறிகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் அடுத்து என்ன மாறுது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கலர் பண்ணாத ஒரு வட்டம் இருக்குது கலர் பண்ண ஒரு வட்டம் இருக்குது ஒரு சதுரம் இருக்குது ஒரு முக்கோணம் இருக்குது ஒரு டேஷு ஒரு ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ஒரு ப்ளஸ்ஸு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளஸ்ஸு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப் இருக்கு இங்கே கேப் இருக்குது ஓகேங்களா இங்கே வந்து ஒரு கேப் ஓகேங்களா எந்த ஒரு இது இல்லாமல் இருக்குது இந்த ப்ளஸ் வந்து இங்கே வந்துருச்சு அடுத்த இதில் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைனஸ் வந்து ப்ளஸ்ஸு கிட்டே வந்துருச்சு ஓகே ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடைசியில் இருக்கிறது இந்த கேப்பை க்ளோஸ் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மைனஸ் இருந்துச்சு இப்போ அடுத்து வந்து இந்த முக்கோணம் வந்து இங்கே வந்து இந்த கேப்பை க்ளோஸ் பண்ணிடுச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சதுரம் அது வந்து இங்கே இங்கே கேப்பை க்ளோஸ் பண்ணிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணும் அப்போ இ இந்த கேப்பை என்ன பண்ணும் இந்த கலர் அடித்த இந்த வட்டம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த கலர் அடித்த வட்டம் இங்கே இருக்கிற மாதிரி பாருங்கள் ஸோ இதில் இருக்குது இதில் இருக்குது இதில் இருக்குது ஆனால் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா இந்த கலர் அடித்த வட்டம் வந்து இங்கே வந்து இந்த கேப்பை க்ளோஸ் பண்ணணும்னு பார்த்துருக்கோம் பட் இந்த கலர் அடித்த வட்டத்துக்கு இங்கே கேப் இருக்கா அப்போ இது வராது ஓகேங்களா ஸோ இந்த கலர் அடித்த வட்டம் வந்து இங்கே வருது அப்படின்னு பார்த்துருவோம் பட் இங்கே வந்து இது இருக்குது அதனால் இதுவும் வராது ஓகே ஸோ இது வந்து இந்த இடத்துல இருக்கணும் ஓகேங்களா இந்த பெரிய டப்பாவோட இடது புறத்தில் கீழே இருக்கணும் ஓகேங்களா இந்த பெரிய டப்பாவோட இடது புறத்தில் கீழே இருக்கணும் ஓகேங்களா அப்போது இந் இது வராது ஏன்னா இது வந்து வலது புறத்தில் நடுவில் இருக்குது ஓகேங்களா அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இது இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே காலியாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டுலேயுமே இங்கே காலியாக இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ வந்து இங்கே ஏதாவது மாறி இருக்கான்னு பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே ஏதாவது மாறி இருக்கான்னு பாருங்கள் ஸோ வட்டம் வட்டம் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ கலர் அடிக்காத வட்டம் ரெண்டு பக்கம் இருக்குது அதுக்கு மேலே ரெண்டு இதுலேயும் ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் இருக்குது ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது முக்கோணம் இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ இது வராது ஏன்னா கடைசி இது தான் மாறுது மிச்சது எதுவுமே மாறல இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வட்டம் எல்லா இடத்துலையும் அதே இடத்துல தான் இருக்குது இந்த ப்ளஸ் வந்து இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ்ஸோட இடம் மாறவே இல்லை மைனஸ் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் அதே இடத்துல தான் இருக்குது ஓகேங்களா பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் வந்து திரும்ப பின்னால் போயிடுச்சு முக்கோணம் வந்து அடுத்து வந்துருச்சு அதனால் இது வராது ஓகே அப்போ இதுக்கு அடுத்து இந்த கேள்விக்குறி இருக்கிற இடத்துல வர்றது இது மட்டும்தான் ஓகேங்களா ஓகேங்களா ஸோ இதே இடம் மாற்றம் ஓகே ஒரு இடத்துல வந்து இன்னொன்று மாறிகிட்டே இருக்கும் ஜம்ப்ளிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது ஸோ அது மாறிகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இந்த குழந்தைங்க வளர்றது அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் தான் கேட்பாங்க ஓகே இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் இதில் தப்பு பண்ண வாய்ப்பே இல்லை ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஓகே இது இதில் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மார்க் வந்துடும் ஓகேங்களா பட் என்ன அப்படின்னா இப்படி ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஸோ இதில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மெத்தட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா மெத்தட்ஸ் வரும் ஸோ ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேயும் ஒரு மெத்தடை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் கிளாஸை வந்து நீங்கள் கவனிக்கும் போதே வந்து நம்ம எல்லா மெத்தடையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வர்பல் நான் வர்பல் ரீசனிங் ஓகே ஸோ நான் வெர்பல் ரீசனிங் அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ பட எண் கணக்குகள்னு பார்த்தோம்ல ஸோ ஒரு படத்தை வச்சு
சரிங்களா அதே மாதிரி இங்கே இந்த மாதிரி வந்துடும் மேலே இருக்கிறது வந்து இங்கே வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டியது அப்படியே வந்து ரிவர்ஸ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கங்க ஓகேங்களா ஸோ டீயும் ஒயும் அதே மாதிரி இருக்குது ஓகேங்களா இதில் வந்து எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை அதாவது கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டீ எப்படி ரிவர்ஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறதையும் ஒய் எப்படி ரிவர்ஸ் ஆகுதுங்க இப்போ அடுத்து ஆறு ஆறு வந்து தலைகீழாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஆறு வந்து தலைகீழாக இருக்கும்போது ஸோ இந்த வட்டம் கீழே இருக்கான்னு பாருங்கள் இதில் மட்டும் மேலே இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ வந்து இது தப்பு ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து இந்த பக்கம் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதாவது இந்த கொக்கி வந்து உங்கள் வலது பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னா இங்கேயும் வந்து அந்த வலது பக்கத்துலேயே தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ பட் ஆனால் இந்த கொக்கி பார்த்திங்கன்னா இது இடது பக்கத்துக்கு மாறி இருக்குது அப்போது இந்த ஆப்ஷன் வராது ஓகேங்களா ஸோ இங்கே இருக்கிற கொக்கி வந்து இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இருக்கிற கொக்கி அதே சைடில் தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதே சைடில் தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா அப்போது இது வராது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த மூணு கர அடுத்து வந்து போகும்போது இந்த மூணுக்குள்ளே பார்த்தா போதும் ஓகேங்களா ஸோ எல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லும் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து நாலுக்கு பார்க்கணும் ஓகே நாலும் பார்த்திங்கன்னா எல்லா அதுலேயும் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அஞ்சுக்கும் ரெண்டுக்கும் மட்டும் நம்ம செக் பண்ணால் போதும் ஓகேங்களா ஸோ அஞ்சு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இந்த பக்கம் இந்த நீட்டிட்டு ஓப்பனாக இருக்குது பார்த்திங்களா நீட்டிட்டு ஓப்பனாக இருக்குது அது வந்து இந்த பக்கம் வரணும் அது வந்து இந்த பக்கம் வரணும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா வலது பக்கம் வராமல் இங்கே இடது பக்கம் வந்துருக்கு அப்போ இது தப்பு இந்த இடம் இருக்குது தெரியுங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ இதுலேயும் கரெக்டாக இருக்குது இதுலேயும் கரெக்டாக இருக்குது ஆனால் இதில் வந்து தப்பாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து இது தவறானது ஓகே அடுத்து வந்து இந்த ரெண்டுக்குள்ளே பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டுக்கு வந்து ஓப்பனிங் இந்த பக்கம் இருக்குது ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஓப்பனிங் இந்த பக்கம் இருக்குது அப்போ இது வராது ஓகேங்களா அப்போ வந்து இதுதான் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ இதில் மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இது இது வந்து இது கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து மார்க் எடுக்கிற ஏரியா தான் பட் கொஞ்சம் மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ எந்த ஒரு தவறும் பண்ணாமல் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கேலண்டர் ஓகே ஸோ கேலண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஸோ முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஸோ ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் எத்தனை நாட்கள் இருக்குது அப்படின்னு ஸோ ஜான்வரி மார்ச் மே ஜூலை ஆகஸ்ட் அக்டோபர் டிசம்பர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி நாட்கள் இருக்கிறது அடுத்து முப்பது நாட்கள் இருக்கிறது ஏப்ரல் ஜூன் செப்டம்பர் நவம்பர் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து இருபத்தி எட்டு நாள் வந்து பிப்ரவரி வந்து லீப் இயர் இல்லாத வருஷங்கள் ஓகே நாளில் முடியாத எல்லா வருஷங்கள்லையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி நாள் நான் லீப் இயர்னு சொல்லுவாங்க லீப் இயரில் அதாவது நாளில் முடிகிறது ஓகேங்களா அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இருபத்தி ஒன்பது நாள் இருக்கும் ஸோ இதை எப்படின்னா இந்த ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு இந்த பனிரெண்டு வந்து நாளால் வகுக்க முடியுது ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வந்து பிப்ரவரியில் உங்களுக்கு இருபத்தி எட்டு நாள் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது மட்டும் நீங்கள் கவன கவனமாக இருக்கும் ஸோ இது ஞாபகம் வரல அப்படின்னா இந்த கை எப்படி வச்சுக்கோங்க ஸோ மேடை மேட்லேருந்து என்ன ஆரம்பிங்க ஓகேங்களா ஸோ மேடில் இருக்கிறதெல்லாம் முப்பத்தி ஒரு நாள் ஓகேங்களா ஸோ ஜனவரி மேடில் இருக்கா பிப்ரவரி அது கீழே இருக்குது மார்ச் முப்பத்தொன்று ஏப்ரல் முப்பது மே முப்பத்தொன்று ஜூன் முப்பது ஜூலை எவ்வளோ முப்பத்தி ஒன்று அங்கேருந்தே வரணும் திரும்ப இப்படி வராதிங்க ஓகேங்களா திரும்ப வர ஓகே ஜூலை இங்கே ஆகஸ்ட்டும் இங்கே அதே மேட்லேருந்து ஆகஸ்ட் முப்பத்தொன்று செப்டம்பர் முப்பது அக்டோபர் முப்பத்தொன்று நவம்பர் முப்பது டிசம்பர் முப்பத்தொன்று ஓகேங்களா ஸோ இந்த மேட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே முப்பத்தி ஒரு நாட்கள் வரும் ஓகேங்களா ஸோ குளியில் இருக்கிறது எல்லாமே முப்பது நாள் பிப்ரவரி மட்டும் வந்து இருபத்தி ஒம்பது இல்லைன்னா அந்த எந்த வருஷத்தை பொறுத்து ஸோ அடுத்து வந்து லாஸ்ட்டு இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது கிளாக்ஸ் ஓகே ஸோ கிளாக் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதில் வந்து என்ன நீங்கள் ஆங்கிள்ஸ் வந்து முக்கியம் ஓகேங்களா ஸோ ஆங்கிள் வந்து முக்கியம் ஓகே ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு வட்டத்தோட ஆங்கிள் என்ன முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி ஓகேங்களா ஸோ ஒரு வட்டம் அப்படின்னா வந்து அதோட மொத்த ஆங்கிள் வந்து முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு மணி வந்து பன்னிரெண்டு பனிரெண்டு இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ வந்து நம்ம இந்த முந்நூற்றி அறுபதை பனிரெண்டாக பிரிச்சுருப்போம் முந்நூற்றி அறுபதை பனிரெண்டாக பிரிச்சுருப்போம் ஸோ முந்நூற்றி அறுபதை நீங்கள்
நிமிடமுள் இருக்கு இங்க வந்து மணிமுல் இருக்கு இங்க வந்து நிமிடமுள் இங்க மணிமுல் சரிங்களா இப்ப வந்து இப்ப நாலு மணியா இருக்கும்போது இந்த நிமிடமுள் வந்து மொத்தமா ஃபுல்லா சுத்தி வந்துடும் ஃபுல்லா சுத்தி வந்துடும் அப்ப வந்து இது என்ன இது முன்னூத்தி அறுபது டிகிரி சுத்தும் இந்த நிமிடமுள் வந்து முன்னூத்தி அறுபது டிகிரி சுத்தம் ஆனா இந்த மணி காட்டுற முள் இருக்கு பாத்தீங்களா இது ஹவர் ஹேண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா முப்பது டிகிரி தான் சுத்தம் ஏன்னா இங்க இருந்து இது வரைக்கும் தான் வரும் ஓகேங்களா சோ ஒரு மணி நேரத்துல ஒரு மணி நேரத்துல மினிட் ஹேண்டுன்னு சொல்ற நிமிடமுள் வந்து முன்னூத்தி அறுபது டிகிரி சுத்தம் அதே வந்து ஹவர் ஹேண்டுன்னு சொல்ற மணியை குறிக்கிறது வந்து வெறும் முப்பது டிகிரி தான் சுத்தம் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு நாளைக்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ இந்த ஹவர் ஹேண்ட் வந்து ரெண்டு சுற்று சுத்தம் ஓகே பன்னெண்டு மணி டு மதியம் பன்னெண்டு மணி திரும்ப மதியம் பன்னெண்டு மணி டு நைட் பன்னெண்டு மணி ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து ரெண்டு வாட்டி சுற்றினா எழுநூற்றி இருபது டிகிரி சுத்தம் ஒரு ஒரு நாளைக்கு பட் இது பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி இன்ட்டு இருபத்தி நாலு தடவை சுற்றும் ஓகேங்களா ஸோ முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி இன்ட்டு இருபத்தி நாலு ஸோ சராசரியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா எட்டாயிரத்தி அறநூத்தி நாற்பது டிகிரி வந்து சுத்தம் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு நிமிடம் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து எட்டாயிரத்தி அறநூத்தி டிகிரி வந்து டோட்டலாக சுற்றிட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதான் வித்தியாசம் ஸோ அப்போ அப்போ வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ சுற்றுதுனா ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ சுத்தம் அப்படின்னா ஸோ ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஸோ ஒரு நிமிஷம் அப்படி இது வந்து ஃபுல்லாக சுற்றுச்சுன்னா அறுபது நிமிஷம் சுற்றும் ஆ அறுபது நிமிஷம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி வந்து அறுபது நிமிஷம் ஓகேங்களா அப்போ ஒரு டிகிரி வந்து மினிட் ஹேண்டுக்கு அதாவது நிமிட முள்ளுக்கு வந்து நிமிட் மினிட் ஹேண்டுக்கு ஒரு மினிட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து ஆறு டிகிரி ஓகேங்களா ஸோ ஏன்னா முந்நூற்றி அறுபது டிகிரிங்கிறது அறுபது நிமிஷம் அப்போ ஆறு ஒரு நிமிஷம் அப்படிங்கிறது முந்நூற்றி அறுபது டிவைடட் பை ஆறு ஆறு டிகிரி ஓகேங்களா ஸோ முந்நூற்றி அறுபது டிவைட் பை அறுபது ஆறு டிகிரி ஓகேங்களா அதே மாதிரி சார் அப்போ ஹவர் ஹேண்டு அதாவது நேர முள் மணி முள் அது எவ்வளோ தான் சார் சுற்றும் அப்படின்னா ஸோ ஒரு மணி நேரத்துக்கே வந்து அது முப்பது டிகிரி தான் சுற்றுது ஓகே ஒரு மணி நேரத்துக்கு இங்கேருந்து இங்கே வந்துச்சுன்னா முப்பது டிகிரி இங்கேருந்து இங்கே வந்துச்சுன்னா ரெண்டு டு மூணு ஒன்று டு ரெண்டு முப்பது டிகிரி ரெண்டு டு மூணு முப்பது டிகிரி மூணு டு நாலு முப்பது டிகிரி ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கே வந்து முப்பது டிகிரி தான் அப்போ ஒரு மணி நேரத்தில் அறுபது நிமிஷம் இருக்குது அப்போ ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ சுற்றும் அரை டிகிரி சுற்றும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரிஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது மட்டும்தான் வந்து இதில் நீங்கள் பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஸோ இது போக வந்து மற்ற டெப்த்தாக வந்து நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரி வந்து இங்கே இதில் வந்து அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் கொடுப்போம் ஓகேங்களா ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் தான் நம்ம ரெஃபரன்ஸாக எடுத்து இந்த இதெல்லாம் பண்ணுவோம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம டோட்டலாக இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம் இதில் வந்து என்னென்ன டாபிக்ஸ் வரும் அப்படின்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ என்னென்ன டாபிக்ஸ் வரும் என்னென்ன மாடல் சம்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த கிளாஸ்லேருந்து ஒரு கிளாஸ்க்கு ஒரு டாபிக் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த டாப்பிக்கில் எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக சம்ஸ் நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் அந்த நான் வந்து அந்த டாப்பிக்கை முடியும் போது ஒரு நாலஞ்சு சம்ஸ் நான் கொடுப்பேன் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஃப்ரீ டைம் இருக்குமா அன்னைக்குள்ளேயே வந்து நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி வந்து நாலுலேருந்து அஞ்சு செஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கேப் இருக்கும் டெஸ்ட் எல்லாமே அதில் வரும் ஸோ அந்த கேப்பில் வந்து நீங்கள் சும்மா விட்டுறக்கூடாது ஏன்னா வந்து அந்த கேப்பில் வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது உங்கள் டெஸ்ட்டுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லை ஸோ அந்த கேப்பில் வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸும் பண்ணணும் அந்த டெஸ்ட்டும் எழுதணும் ஓகேங்களா ஸோ அது அதை வந்து நீங்கள் ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ்ஸாக பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஓகேங்களா ஏன்னா இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் உடனே வந்து சிஹெச்எஸ்எல் வரும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் இதில் பண்ணுற ப்ராக்டிஸ் அப்படியே கேரி ஓவர் பண்ணிட்டு நீங்கள் எம்டிஎஸ் பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் உட்காந்து சிஹெச்எஸ்எல் படிப்பீங்க அதுக்கப்புறம் சிஹெச்எஸ்எல்க்கு அப்புறம் சிஜிஎல் படிப்பீங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து என்றைக்குமே நீங்கள் விடக்கூடாது ஓகேங்களா உங்கள் உங்களோட டாப் கோல் வந்து மேலே போயிட்டே இருக்கணும் ஓகேங்களா எம்டிஎஸ் சிஹெச்எஸ்எல் சிஜிஎல் அதுக்கப்புறம் வந்து ஐஏஎஸ் அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் மேலே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் நீங்கள் மேலே போயிட்டே இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ப்ராக்டிஸ் வந்து ரொம்ப கண்டினியூஸாக இருக்கணும் அது கண்டினியூஸ் அப்படிங்கன்னா தினமும் பண்ணும் விடாமுயற்சி எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ தொ